，今晚我去书房。我想了一下哈，我们今天第一天结婚，你要是去书房睡的话，他们会发现的。我也是为了你好。你是在要求和我睡？想得美，各睡各的。睡那。床可不睡，叶思成，我跟你说，我们签的合同，你要是这样的话，我可以告你。睡不睡是我的事儿，床是我的。你干嘛这球是圆的，就像个橙子。沃尔苏拉再也无法忍耐。如果你非发疯不可，就一个人发疯好。你非要发出声来吗？我我读书一定要念出声的，反正你又不睡，像个不识字的小学生一样。他喊道：“别想用你那套吉普赛人的古话教坏孩子，妻子。”七点了，李思成，你要疯啊！我昨天晚上睡着了。你哪是失眠症，你就是没有睡着。我真的有失眠症。那可能我读书比较催眠吗？我以前读书看书怎么没有这样的效果？哎，难不成怪我吗？今天晚上继续给我读书。今天比以往晚了一个小时，就不太像你的作风了。睡过头了。是医生给你开了什么特效安眠药吗？不知道。昨晚上陪着顾西西一下子就睡着了。陪他睡着？你不会假戏真做了吧？你胡说什么呢你？只是在同一个房间睡。还有人能让你陪睡？闭上你的嘴。今晚过来开会。老板，有何吩咐啊？在家里要叫老公。李思成，不要得寸进尺。万一被别人听到，露了马脚，你可是要赔钱的。老公，你今天去文业集团了。
这你都知道？托你的福，我今天电话被打爆了。是出了什么事吗？我记得我很小心，应该不会被发现才对。所以你真的去私会莫子星了？我确实去见了莫子星，但是不是私会，我光明正大去了。这是你最后一次犯错误，再有一次我就炒了你。等着赔钱。你怎么会认识莫子欣？你们俩什么关系？报告老板。叫老公。报告老公，我跟莫子欣是初中认识的，他是我的学长。今天我呢去文业集团解封我的网店，就正好发现他竟然是文业集团的总裁，然后我们就顺道一起吃了个饭，行吗？真的。千真万确。哦，对了。这个是奶奶给我的包，太贵了，按照合约内容还给你。奶奶送给你的，收着吧。哦，所以你打算从我工资里扣，对不对？顾西西，你别忘了，我还在生着你的气呢。他要是生气了，就陪他打游戏，让着他点儿，他赢了，气就消了。呃，我陪你打两把游戏，行不行？你行吗？走你！赢了！不可能吧？不管了，刚才只顾着玩游戏说，忘了让他赢了。不玩了。哎，等等，再玩一把，最后一把。没意思。你怕输。你这羞我！哎 ，nice！ 哎呀！把你当上课了。嗯<咳>、呃，行了吧？我要睡觉休息了，你先去洗澡，然后陪我睡。陪着我睡觉。